എഡിറ്റേഴ്സ് സഭറിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ കാവേരി നദീജല പ്രശ്നത്തിൽ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വ്യാപക അക്രമം ബംഗളൂരു മൈസൂർ ഹൈവേ അടച്ചു മെട്രോ തടസ്സപ്പെട്ടു ഓണത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച മലയാളികൾ പെരുവഴിയിൽ കുടുങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി സംഘർഷം തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ മദ്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി നിർമ്മാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും കർശന നിബന്ധനകൾ ഓണക്കാലത്ത് മദ്യവിൽപ്പന നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയർത്തി ഇടനിലക്കാരുടെ കൊള്ള ഇടുക്കിയിലെ പച്ചക്കറി തമിഴ്നാട് ഇടനിലക്കാർ വാങ്ങി വൻവിലയ്ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സർക്കാർ സംഭരണം അപര്യാപ്തം കർണാടക പച്ചക്കറി എത്തിക്കുന്നതും കൊള്ള ലാഭം കൊയ്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയിലെ തൊഴിൽ സമരം തുടർന്നാൽ സംരക്ഷണ ചുമതല ഭക്തർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കുമ്മനം സർക്കാർ നിഷ്ക്രിയമെന്ന് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ആറന്മുളയിൽ വിമാനത്താവളം വേണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ത്യാഗസ്മരണയിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു സാഹോദര്യത്തിന്റെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് പാളയം ഇമാം ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജംറയിലെ കല്ലേറ് നടന്നു കാവേരിയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ കർണാടകയിൽ വ്യാപക ആക്രമം ബംഗളൂരു മൈസൂർ റോഡ് അടച്ചു ബസ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിന് നാട്ടിലെത്താനാകാതെ മലയാളികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ചെന്നൈയിൽ കനഡികരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അളവ് കുറച്ചെങ്കിലും തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ കർണാടകയിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ് തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപക ആക്രമമാണ് നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ ചില ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി അക്രമ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരു മൈസൂർ പാത അടയ്ക്കുകയും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കോർപ്പറേഷനിലൂടെ കർണാടകയിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള കെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ മലയാളികളുടെ ഓണം യാത്രയും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തിൽ കർണാടക തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ ഉണ്ടാവുക ആ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് നാളെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു അടിയന്തര ശ്രദ്ധ അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചതൊക്കെ ഈ പശ്ചാത്തലമാണ് സമയം കർണാടകയിലുള്ള മലയാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലും ആക്രമണമുണ്ടായി കർണാടക സ്വദേശികളുടെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ ചെന്നൈയിൽ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി നാഷണൽ ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ അഭൂതപൂർവമായ സാഹചര്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ന്യൂസ് മിനിറ്റിന്റെ എഡിറ്റർ ശ്രീമതി ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ശ്രീ ഷബിൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീമതി ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ കെ പി എൻ ട്രാവൽസിന്റെ മാത്രം മുപ്പതിലധികം ബസ്സുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ അഞ്ചു മണി മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ കൂടുതൽ വഷളാവുകയാണോ ഇപ്പോ നയന്തനഹല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതായത് മൈസൂർ റോഡിന്റെ അടുത്ത് കെ പി എൻ അത് സേലത്തിലെ ഒരു കെ നട്രാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ് കെ പി എൻ ട്രാവൽസ് കേരള തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരി കർണാടകത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ ഓടിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ബസ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫുള്ളായി കത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് അറ്റാക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇത്രയും ബസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവരത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കണം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇന്നത്തെ ഫുൾ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൈസൂർ റോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് മൈസൂർ റോഡ് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലോറിയോ ബസ് കത്തി
ഇല്ല ഇതുവരെക്കും തമിഴ് തമിഴ് ആൾക്കാരുടെ കടകൾ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് അത് പിക്കൻ ചൂസി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി രാവിലെ ഇത് തുടങ്ങിയത് സി എം എച്ച് റോഡ് ഇന്ദിരാനഗറില് പൂർവിക മൊബൈൽ വേൾഡ് പിന്നെ അടയാർ ആനന്ദവൻ ഇത് രണ്ട് തമിഴ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇത് രണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് രാവിലെ പിന്നീട് ആക്രമണങ്ങൾ എല്ലാ ഏരിയാസിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെറിയ 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 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൽപൂർ പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറെ തമിഴന്മാർ തമിഴർ ജീവിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കുകൾ മൂന്നാല് ബൈക്കുകൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് പേര് വന്ന് പെട്ടെന്ന് കല്ലറിയും അവർ കർണാടക ഫ്ളാഗ് വേ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷോപ്പുകൾ അടയ്ക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് ആക്ച്വലി തുടക്കം മുതൽ സ്ട്രിക്റ്റായി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും വഷളാവില്ലായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ഫുൾ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലെ എല്ലാ കടകളും ഒരു പെട്ടിക്കട പോലും വന്നിട്ടില്ല ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി എല്ലാം അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയമായി ഇപ്പൊ കല്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴിന്റെ ഷോപ്പ് ഏതാണ് മലയാളിയുടെ ഷോപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാതെ എറിഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കടകളും അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും സ്കൂളുകൾ പൂട്ടി ഇപ്പൊ നാളെ പല ഓഫീസുകളും ഓൾറെഡി ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബംഗളൂരുവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണോ അതോ കർണാടകയുടെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും പ്രശ്നം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് അക്രമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിഷ്ക്രിയത്വമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കാവേരി പ്രശ്നം ജനറലി കർണാടകത്തിലെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ മൈസൂർ മാണ്ഡ്യ ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ മാംഗ്ലൂരെല്ലാം നോക്കിയാൽ അവരൊന്നും കാവേരി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുക പോലില്ല ബന്ധ് വിളിച്ചപ്പോ പോലും ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഒന്നും ടോട്ടൽ ആയിരുന്നില്ല ബന്ധ് ഇന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മൈസൂർ മാണ്ഡ്യ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാത്രമാണ് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ഈ അറ്റാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്കുകൾ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഓർഡർ ഇന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ ഒരുപാട് മീഡിയ കന്നഡ ചാനൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഓർഡർ കർണാടകത്തിനെതിരെയാണ് കർണാടക കൂടുതൽ വെള്ളം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ വുഡ്ലൻഡ് ഹോട്ടൽ അറ്റാ വുഡ്ലൻഡ് ഹോട്ടൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കർണാടക പോലീസ് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്ത് ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ശരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഹൂലിഗൻസിനെ അലാവ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ധന്യ വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരാളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യവുമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവയൊക്കെ വാഹനങ്ങളോ മറ്റുള്ളവയോ കത്തിക്കുന്നവയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ അക്രമത്തിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈവേസിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ആർ എസ് എന്ന ട്രാവൽസ് അല്ലാതെ രണ്ട് ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അവരെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി താഴെ ഇറക്കി ആ ബസ് കത്തിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില വയലൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നടന്ന റൈറ്റ്സ് ആണല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് തമിഴ് തമിഴ് ആൾക്കാരെ സ്പെസിഫിക്കലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത റൈറ്റ്സ് ആണ് അത് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഷോപ്പ്സും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിനെ മാത്രമേ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെക്കും അത് മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പെട്രോൾ ചെയ്താൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണാധീനമാണ് അത്രയും ഭാഗ്യം ദയവായി തുടരണം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇതിപ്പോൾ മലയാളികളായ ആളുകൾ യാത്രാ ദുരിതത്തിൽ പെട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ ഈ തരത്തിലാണ് കലാപം വ്യാപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ ആളുകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജലം പങ്കുവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഇടപെടാനുള്ള പരിമിതി വളരെ കുറവാണ് പോരാത്തതിനിത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൂടെ ഇടപെടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമുക
ഇപ്പോഴും സ്മൂർച്ഛിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ സിറ്റി സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് കർശനമായി നേരിടാനുള്ള പോലീസ് സംവിധാനം പോലും അവിടെ വേണ്ടത്ര ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരള പോലീസിന്റെ സഹായം കൂടി ഈ കോൺവേ സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൊടുക്കാമോ എന്ന് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്ക് സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് അയവ് വരികയും റോഡ് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റോഡ് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല ഒന്ന് ഈ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ റോഡിൽ മാണ്ഡ്യ പ്രദേശത്തും മറ്റൊന്ന് മൈസൂർ ബത്തേരി റൂട്ടിൽ നഞ്ചങ്കോട് ഭാഗത്തുമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് റോഡ് ഉപരോധവും ഇവിടെ ചില അക്രമകാരികൾ ബസ് തടഞ്ഞു വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് ആവശ്യമായ ചർച്ചകളും സംവിധാനങ്ങളും ജാഗ്രതയോടുകൂടി നടത്തി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തണമെന്നുള്ള പ്രശ്നത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ സുരക്ഷ മാത്രമേ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച പിന്നെ തുടർച്ചയായി അവ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇന്ന് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തോട് പിന്നെ കൂടുതൽ കോച്ചുകളോ സർവീസുകളോ നടത്തി ഈ കേരളത്തിലെ യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ റെയിൽവേ ബോർഡ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വേണം ഇടപെടാം എന്ന് എന്നോട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവ ബത്തേരിയിലും മറ്റുമായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലീസ് എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ബസ് ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഓടിക്കുമോ അത് കേരളം കൂടി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സിദ്ധരാമയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയി ഉറപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്രമീകരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര പോസിറ്റീവ് അല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലവാർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും സാഹചര്യം കാരണം നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഈ ബസ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബാംഗ്ലൂരിലെ അതെ ആ സ്റ്റേഷൻ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഏതാനും മണിക്കൂർക്ക് മുമ്പാണ് അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിറ്റിക്കകത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു ആശാവഹമല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പോലീസിന്റെ മാത്രം സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യണമോ ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാത്രിയാകുന്നതോടുകൂടി സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് അയവ് വരുമെന്നാണ് പോലീസ് തീർച്ചയായും മിനിസ്റ്റർ അങ്ങ് ദയവായി ചർച്ചയിൽ തുടരണം അങ്ങ് ദയവായി ചർച്ചയിൽ തുടരണം അല്പസമയം കൂടി പ്ലീസ് ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ കാര്യമല്ല സമാനമായ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തന സ്വഭാവം കാവേരിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ വിധി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷമാകുന്നു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേസുകൾ കേസുകൾക്ക് മേലെ കേസുകൾ അതിനൊക്കെ ഒടുവിൽ വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ ചോര ചിന്തിക്കൊണ്ടുള്ള തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇത് അവസാനമില്ലാതെ നീളുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിസ്സഹായരാണോ അത്യന്തം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗതാഗത മന്ത്രിയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ആശയവൽക്കരിച്ചോട്ട് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരും എതിരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർണാടകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവർ ഇത് നടന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് ന്യായമായി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അത് മണ്ഡ്യയിൽ ഉള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കോടതി വിധിയെ പാലിക്കും ഞങ്ങൾ അത് ശ്രമിക്കും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക ഇതിലൊരു ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഇതിലൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഞാൻ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കേരള
അതുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് കൂടി ആനുഷാംഗികമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രമായി കാണരുത് അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെന്നും പട്ടാളത്തെ അവരെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു രണ്ട് കോടതിയുടെ പതിനഞ്ച് പതിനയ്യായിരം ഘന ജലം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നുള്ളത് ചുരുക്കിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ആക്കിയിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ സമയത്തോടുകൂടി നേരിടാൻ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കനത്തതായിരിക്കും അതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി തീർച്ചയായും തുടരുക ശ്രീ സബിൻ അദ്ദേഹം ന്യൂസ് യുവിൻ്റെ ജേണലിസ്റ്റാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീ സബിൻ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അക്രമം നടക്കുന്നത് ഇത് ആസൂത്രിതമായ ഒരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള മുൻപേ കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണോ അതോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിധി സംബന്ധിച്ച് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വികാര പ്രകടനമോ അഭിലാഷ് കഴിഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മുതൽ തന്നെ സംഘർഷങ്ങൾ പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് അതിനയവ് വന്നിരുന്നു അതിന് സമവായം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കൂടി വന്നതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുമ്പോൾ അക്രമാസക്തം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു നൂറിലേറെ വാഹനങ്ങളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കെ പി എൻ എന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേറെ വാഹനങ്ങൾ അവരുടെ ബസ്സുകൾ അവരുടെ ഡിപ്പോയിലുള്ള ബസ്സുകളാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് ഇരുപതിലേറെ ലോറികൾ തമിഴ്നാട്ടുകാരുടേത് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിരവധി കാറുകളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ബൈക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തീയിട്ടിട്ടുണ്ട് എ ടു ബി എന്ന പേരിലുള്ള പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പായ എ ടു ബിയുടെ മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് നിലമംഗല ഹേഖനഹള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസിന് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടായി ഇവിടങ്ങളിൽ ദ്രുതകർമ്മ സേനയും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടായി നിരവധി പേർക്ക് ലാത്തി ചാർജിൽ പരിക്കേൽക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി മൈസൂർ റോഡ് മൈസൂർ സാറ്റലൈറ്റ് റോഡ് മകാടി റോഡ് രാജാജി നഗർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം സംഘർഷം വ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം പോലീസ് കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലീസിന് തന്നെ വൻതോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ലഗ്രയിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് തന്നെ അക്രമികൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പോ നിരോധനാജ്ഞയിലാണ് പക്ഷെ ഈ നിരോധനാജ്ഞയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് നിരവധി മലയാളികൾ പല മേഖലകളിലും ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പലർക്കും ഓണത്തിന് നാട്ടിലെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു ട്രെയിനുകളുടെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അവർ തിങ്ങി കൂടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് ബസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇത് കേവലം തമിഴ്നാട്ടുകാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും കർണാടകക്കാരെയും മലയാളികളെയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നം എത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ വൈകാരികമായ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിലപാട് ശ്രീ സബിൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലാപ്സ് സ്വീകാര്യത്തിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഒരു വളരെ വൈകാരികമായ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം അക്രമം നടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി കൈയയച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടോ പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു നിഷ്ക്രിയത്വം ഇതിൽ കൃത്യമായും കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് സംഘടനകളാണ് സമര നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് കർണാടക രക്ഷണവേദിക ജയകർണ കർണാടക സേന ഈ ഈ മൂന്ന് സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകളുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ അത് അവർ അത് വൈകാരികമായി എടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ കർണാടകയുടെ പൊതുവികാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നത് ആ തരത്തിൽ ചില പ്രതിഷേധങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും പോലീസ് ധരിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരി നമുക്ക് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ
വൈകാരികമായുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു തീർത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടികളൊന്നും ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും വൈകിയെങ്കിലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും ചില പരിമിതികളുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോലീസ് അതിന്റെ സർവൈലൻസ് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭം ആളി പടരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പൂർണമായും തമിഴന്മാർക്ക് ഇവിടെ തമിഴ് സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും സബിൻ ദയവായി തുടരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അത് പലതും അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുള്ളൂ ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കടക്കം ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവതരമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ടോ അല്ല കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പങ്ക് വളരെ ചെറുതാണ് കാരണം അത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നദീജലം പങ്കുവെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിന് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാള യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി കേരളത്തിലെത്താൻ കഴിയുക എന്നാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ കഴിവ് വരുമെങ്കിൽ കോൺവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളൊരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സംഘർഷാവസ്ഥ കഴിവ് വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല സംഘർഷാവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെയോ അതിലും രൂക്ഷമായോ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സമചിത്തതയോടു കൂടിയ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് കഴിവ് വരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കർണാടക തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റുകളും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമാണ് മുൻകിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരോട് വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് സമാധാനകാംക്ഷികളായ കേരളീയർക്ക് വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം മിനിസ്റ്റർ ശരിയാണ് റോഡ് മാർഗം അവരെ ഇനി ബസ്സുകൾ കൂടുതൽ അയച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസുകളും പൂർണ്ണമായും നടത്തിയോ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് റെയിൽവേയോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമോ ബസ്സുകൾ മിസ്സായ ആളുകളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ റെയിൽവേക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ഒരുക്കി തരാൻ സാധിക്കും റെയിൽവേ ബോർഡ് അധികൃതരുമായി ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാനാണ് അതാണ്ട് എന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഇതാക്കാത്തതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് അതിന്റെ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി റെയിൽവേ ബോർഡ് മെമ്പറെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പക്ഷെ അതും ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അത് പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായോഗികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ ശ്രമം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ ഫോൺ എന്തായാലും പൂർണ്ണമായും എൻഗേജ് ആക്കുന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇപ്പോൾ കർണാടക കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിവൈകാരികമായി നാട്ടുകാർ പ്രതികരിക്കുക അതിനൊരല്പം വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലീസ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നിന്നു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര ഭരണ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപെട്ടു ഗതാഗത മന്ത്രി ഇടപെട്ടു ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അവരെ എൽ ഡി എഫ് കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് അപ്പം ആ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തമിഴ് ഞാൻ പറഞ്
അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അവർ പറയാതെ കയറി ഇടപെടുന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു നടപടിക്രമമാണ് അതവിടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകും തൽക്കാലം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര തമിഴ്നാട്ടുകാരോ കർണാടകക്കാരോ മലയാളിയോ എന്ന് നോക്കാതെ ആ ദേശീയ പക്ഷികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ കക്ഷിയാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ കക്ഷിയാണ് സി പി എം ദേശീയ കക്ഷിയാണ് അത്തരം കക്ഷികൾ ഉടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ബഹുമാനപ്പെട്ട സദാനന്ദ ഗൗഡയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അക്കാര്യത്തിൽ അവിടെ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി തലത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും എന്തായാലും സമാധാനം കൈവരട്ടെ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ആശിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാണ് ഇപ്പോഴും കലാപസമാനമായ അന്തരീക്ഷം എന്നാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബിനോയ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന കല്ലടയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ ബിനോയ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റ് സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അല്ല ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഉള്ളത് റോഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് ആക്രമണം നേരിട്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ ആക്രമണം നേരിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ബസ്സുകളെ പ്രോബ്ലം ഇടുന്നു തമിഴ്നാട്ടില് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ ടി എൻ വണ്ടികൾ തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടികൾക്ക് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മള് ട്രാവൽസ് ആലോചിച്ച് മൈസൂർ വഴി ആസ്ട്രി വണ്ടി വഴി തമിഴ്നാട് ടച്ച് ചെയ്യണ്ടില്ല അങ്ങനെ വിടാന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവിടെ മാണ്ഡ്യയില് മൈസൂർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ റോഡ് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കെ പി എൻ ബസ് സർവീസിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബസ്സുകൾ കത്തിച്ചു ഒറ്റയടിക്ക് എന്നാണ് കേട്ടത് പാർക്കിംഗ് യാർഡിൽ കയറി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ബസ് കത്തിച്ചു അത്തരത്തിൽ കൈവിട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭീഷണമാകുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് കർണാടക പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതെ നേരത്തെ ഞാൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യാർഡിൽ ഈ കലാപകാരികൾ വരികയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഭീഷണി ഇല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസ് അവിടെ നിന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറയും നമ്മളെന്താണ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നു ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളന്നേരം പ്രശ്നം വന്നാൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിൽ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേറെ ചെയ്യാൻ പോയില്ല അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു വരും അന്നേരം തന്നെ അതെ ഇതിപ്പോൾ ഓണത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് വരാനായി എല്ലാ ബസ്സുകളും ഫുള്ളി ഒക്കുപേഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതെല്ലാം ആ റിസർവേഷൻ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നാളെയും സർവീസ് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസം ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ രാവിലെ അതെ അതെ അത് ഒരു വൈകാരിക പ്രശ്നമായി വന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ കന്നഡ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ അല്ലേ അതെ ദയവായി തുടരുക ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ പാറക്കാട്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ താങ്കൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരൂ എന്നായിരുന്നു ആൾക്കാര
ഈ കെ പി എൻ ട്രാവൽസിന്റെ ഇരുപത് ബസ്സിന് ശേഷം ഇപ്പോ എസ് ആർ എസ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബസ്സിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തീ വെക്കൽ തീ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബസ് സർവീസ് ആണോ എസ് ആർ എസ് അതെ എസ് ആർ എസ് തമിഴ്നാടിൽ നിന്നുള്ള ബസ് സർവീസ് ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒടുവില്ലെ ഇപ്പോ തീരെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര സിംഗുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയായിരുന്നു ആ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് നാളെ രാവിലെ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വിമാനത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങളും പോലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്ന് തമിഴ് കർണാടക ആവശ്യപ്പെട്ടോ കേന്ദ്രത്തോട് അതെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തോട് രാജ്നാഥ് സിംഗ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണം വിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സേനയെ നിയോഗിക്കണം നാളെ മുതൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കർണാടക മന്ത്രിസഭയുടെ ഒരു അടിയന്തര യോഗം പോലും നടക്കുന്നിരിക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുക്കുന്നു പതിനാലാം തീയതി വരെ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നിരോധനാജ്ഞയായിരിക്കുമെന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പതിനാല് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ നിരോധനാജ്ഞയായിരിക്കും കൂട്ടം കൂടുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ബംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയാണ് ശ്രീ സബിൻ തുടരുന്നുണ്ട് ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീ സബിൻ കേന്ദ്രസേന ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എസ് ആർ എസിന്റെ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെയും ഇപ്പോൾ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഹെഗ്നഹള്ളിയിൽ പോലീസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ അക്രമാസക്തമായ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിവെച്ചു എന്ന തരത്തിൽ വരെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി പുറത്തു വരികയാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹെഗ്നഹള്ളിയിലാണ് ഈ അക്രമാസക്തമായ ആൾക്കൂട്ടം വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും തകർക്കുകയും കടകൾ ആക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അക്രമി സംഘത്തിനെതിരെ പോലീസ് നിറയൊഴിച്ചു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും കർണാടകയിലെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി കേന്ദ്രസേന കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേന നാളെ രാവിലെയോടെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ രാജ്നാഥ് സിംഗുമായി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ അടക്കം വിവിധ മേഖലകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അക്രമ അവസ്ഥയ്ക്ക് സമവായം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ദ്രുതകമസേനയെ വൈകിട്ടോടെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിന്യസിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് റൂറൽ ഏരിയകളിലേക്ക് ഈ അക്രമം വ്യാപിക്കുന്നതാണ് പോലീസിനെ കുഴക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ അക്രമം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം തമിഴ്നാട്ടുകാർ കൂട്ടം കൂടി താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ദിരാനഗർ കെ ആർ നഗർ പ്രകാശ് നഗർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആർ ടി നഗർ താനാരി റോഡ് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടുകാർ കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്ന അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് ഈ മേഖലകളിൽ പോലീസ് കാര്യമായ സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി കേന്ദ്രസേനയെ കാര്യക്ഷമമായി വിന്യസിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നിരോധനാജ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി നീളും പതിനാല് വരെ എന്തായാലും നിരോധനാജ്ഞ അത് അതോടെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ആളുകൾ വൈകാരികമായാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ വാഹനങ്ങൾ അവർ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു അവരുടെ കടകൾ നോക്കി ആക്രമിക്കുന്നു അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അസഭ്യം പറയുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധം കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുകയാണ് നേരത്തെ എന്റെ മുൻപ് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വൈകി വൈകിട്ടോടെ എങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് അയവ് വരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയോ പാളിപ്പോയിരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ കയ്യി
ഇക്കുറി കർണാടകത്തിൽ മഴ ലഭ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാമല്ലോ സബിൻ അത് തീവണ്ടി ഗതാഗതം എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ സബിൻ റോഡ് മാർഗം എന്തായാലും അവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ല ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രക്ഷോഭം മെട്രോ ഗതാഗതം പറകൂറി തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും തടസ്സപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും മെട്രോ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ബസ്സുകൾ ഇല്ലാതെ അതോടെ മറ്റ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആളുകൾ ട്രെയിനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു വിശേഷിച്ചും മലയാളികളാണ് ഉച്ച ഉച്ച മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ബസ്സുകളിൽ ഇന്ന് എല്ലാ ബസ്സുകളും മുഴുവൻ ആളുകളും നിറഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് നാളെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബസ്സുകളിലും തിരക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബസ്സുകൾ പൊടുന്നതിനെ റദ്ദാക്കിയതോടെ പലർക്കും ട്രെയിനുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരു ബന്ദിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ബാംഗ്ലൂർ മാറുകയും ചെയ്തതോടെ പലർക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചതൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിൽ പലർക്കും യാത്ര റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിച്ചവർ മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഇന്ന് തീർച്ചയായും തുടരുക തുടരുക ശ്രീ സബിൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതാവണ അവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടി സിറ്റിയാണ് ബംഗളൂരു ലോകത്തെമ്പാടു നിന്നുമുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരമാണ് ആ നഗരം ഇനി വരുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നിശ്ചലമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിരോധനാജ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പരിശോധന എല്ലാവരും നടത്തേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിലാഷ് പറയുന്ന കാര്യത്തോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് വൈകാരികത അതിവൈകാരികതയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലീസ് പോലും വൈകാരികത നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്രസേന വരികയും എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളോടും തുല്യമായി കരുതുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥായിയായ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ച പറയണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഇതിനുവേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നദി ആരുടെയെങ്കിലുമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലാതാക്കി ഗംഗാനദി തൊട്ട് കാവേരി വരെ യോജിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ പമ്പയെയും ചിലതിനെയും അതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അച്ചങ്കോവിലിനെയൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞാനന്ന് ദേശീയ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് അക്കാലത്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതിയോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെപ്പോലും നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇനിയും കരണീയമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് കേ നിഷ്പക്ഷമായി കേന്ദ്രം നിൽക്കണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാടും തെറ്റെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പതിനയ്യായിരം ഖന അടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമം പറ പന്ത്രണ്ടായിരം ഖന അടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുവെച്ച് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സാധിക്കട്ടെ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായും ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ തുടരുന്നുണ്ട് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ ഈ വാഹന ഗതാഗതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നതിലുപരി ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നിരോധനാജ്ഞയാകുന്ന വേളയിൽ ആളുകൾക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ബംഗളൂരു നഗരം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതെ അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇനി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വർഷങ്ങളായാൽ ഈ നിരോധനാജ്ഞ അല്ലാതെ പിന്നെ വീണ്ടും കർഫ്യൂ പോലുള്ള എല്ലാ സെക്ഷനുകളും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സിദ്ധറാമയ്യയും ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പരമേശ്വരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഈ ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യ
ഷിസാബിൻ ഹേഗനഹാളിയിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസികളോ നമുക്ക് വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരോട് അത് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കന്നഡ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കന്നഡ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഹെഗനഹള്ളിയിലെ വെടിവെപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രമികളായ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പോലീസ് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് തരിക്കുണ്ട് എന്ന് കന്നഡയിലെ മിക്ക മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തമ്പടിച്ച ആൾക്കൂട്ടം നിരവധി തമിഴന്മാർക്ക് നേരെ അക്രമം അയച്ചു വിടുകയും വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും അവരെ കൈയേറുകയും അവരുടെ കടകൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ എത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ അവർ കല്ലേർ നടത്തി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് കല്ലേറിൽ പരിക്കുണ്ട് ആ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാധീനമായപ്പോൾ പോലീസിന് നിറയൊഴുക്കിയായിരുന്നു മാർഗമുണ്ടായിരുന്നത് ആ അത്തരത്തിൽ പോലീസ് നിറയൊഴിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കർണാടകയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിഷയത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നാളെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേന എത്തും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്രമേൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടുകാർ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ സേനാ വിന്യാസം നടത്തുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സജ്ജീകരണവും സന്നാഹവും കർണാടക പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് ഏറ്റവും അടുത്ത മണിക്കൂർ തന്നെ സാധ്യമാകുമോ നിലവിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമായ കേന്ദ്രസേന വിന്യാസമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ്രുതകർമ്മ സേനയെ നേരത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ പലയിടത്തായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സേന എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേന എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പ സമയം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ ജി പരമേശ്വരിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി ആ ചർച്ചയിലും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി സേനാവിന്യാസം നടത്തേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചർച്ചകൾ എന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ തമിഴ്നാട്ടുകാർ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സേനാവിന്യാസം വേണം എന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷ നൽകണം എന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് രാവിലെ മുതൽ പുലർച്ചെ മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ അരങ്ങേറി ഏറ്റവും അതിന്റെ അതിന്റെ പീക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എവിടെയൊക്കെ പോലീസിന് പാലിച്ച പറ്റി സർക്കാർ തന്നെ ഈ വിഷയം ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ കണ്ടു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഇത് അതിവൈകാരികമായ വിഷയമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കോ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോ ഒന്നും അറിയാത്തതല്ല കാരണം പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാളിച്ചകൾ വളരെ പ്രകടമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറി മുൻപ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കർണാടകയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ബന്ദിന്റെ അന്ന് തന്നെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു സാധാരണ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് തന്നെ അരങ്ങേറിയിരുന്നത് റോഡുകൾ റോഡുകളിൽ അത്രമേൽ വൈകാരികമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നേ ഇവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭകർ അണിനിരുന്നിരുന്നത് ഇത്തരം സൂചനകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു പൊടുന്നനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തീപ്പൊരി മതി ഇത് വ്യാപിക്കാനും ആളിപ്പടരാനും എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസ് വൈകി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഭരണകൂടം ചിന്തിച്ചോ എന്ന തരത്തിൽ സംശയിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ച ആ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരു
എല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തമിഴ് ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോലീസുകൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥിതി ഇനാറ്റിയും കൂടുതൽ വർഷമായാൽ നാളെ മുതൽ തീവണ്ടി ഗതാഗതവും ഒരു പ്രശ്നം ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തീവണ്ടി ഗതാഗതം കൂടി തടസ്സപ്പെട്ടാൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ബംഗളൂരു നഗരം പോകും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് കഴിയാതെ വരുമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായാലും കാവേരി നദീജല തർക്കം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് കർണാടകയിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു ബംഗളൂരു നഗരം കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മണിക്കൂറായി യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ പ്രതീതി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ നന്ദി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച ശ്രീ പി ശ്രീധരൻപിള്ള ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ശ്രീമതി ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ ശ്രീ സബിൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ പാറക്കാട്ട് ശ്രീ ബിനോയ്